Prenons un autre exemple qui est très répandu dans notre civilisation aujourd'hui. Le voile. Beaucoup de gens pensent qu'en portant le voile, vous ne faites pas ce que vous voulez, alors vous êtes soumise. Alors que ceci est totalement faux. Mais déjà, faudrait-il comprendre vraiment à quoi sert le voile Aujourd'hui, la plupart des filles disent que les garçons ne sont pas sérieux, qu'ils couchent avec tout le monde, etc. Des fois, des garçons vous sifflent dans la rue et vous dites « Oh là là, regardez ces mecs qui ne pensent qu'au sexe ». Mais regardez-vous, vous vous habillez avec des décolletés énormes, des mini-jupes vraiment courtes, et après vous vous demandez pourquoi les hommes vous regardent Toutes ces filles qui ont des maris qui continuent à s'habiller de manière très sexy dans la rue. Où est le respect pour leurs maris elles savent très bien qu'en s'habillant de la sorte, les garçons vont les regarder, mais elles le font quand même. Des filles disent parfois à leur mari, je sors ce soir entre filles, on va boire un verre, etc. Et c'est dans ce genre de moment qu'elles se maquillent et se font toutes belles. Mais vous savez très bien qu'avec un tel comportement, les garçons viendront vous draguer. Elles se font généralement plus belles quand leur mari n'est pas là que lorsqu'il est là. Mais dites-moi, si votre mari est l'homme de votre vie, ce n'est pas normalement que pour lui que vous devriez vous faire belle Car si vous vous faites belle quand il n'est pas là, alors c'est bien que c'est pour quelqu'un d'autre finalement. Car vous savez très bien que si vous étiez seul sur une île déserte et que personne ne pouvait vous voir, vous vous ficheriez de votre allure. Vous cherchez à plaire aux autres indirectement. Et après, vous vous demandez pourquoi il y a autant de divorces aujourd'hui Mais il est tellement facile de rencontrer des personnes du sexe opposé, Internet, téléphone, Facebook, Twitter, site de rencontre, etc. Mes sœurs, en islam, il est tout à fait permis de se faire belle. Mais on se fait belle pour son mari. Vous avez le droit d'acheter des vêtements près du corps, des sous-vêtements qui vous mettent en valeur. Mais vous devez les porter que lorsque votre mari vous voit, et pas quand d'autres hommes peuvent vous voir. Et après vous vous dites que les hommes veulent aller voir ailleurs Mais vous ne cessez d'être des tentations à vous habiller de la sorte. Vous êtes vous-même la cause du problème. C'est pour cela que Dieu a dit « Soyez couvertes, portez le voile pour ne pas tenter des hommes comme cela. » Si toutes les femmes portaient le voile et étaient pudiques, les hommes ne seraient pas tentés et il y aurait beaucoup moins de divorces. Donc en portant le voile, les autres hommes ne seront pas attirés vers vous. Gardez votre beauté pour votre mari et non pour les autres. Car un homme dans la rue ne va pas aller regarder une femme voilée. Sans parler des cas de viol, il n'existe presque aucun cas de viol sur une femme voilée qui sait se couvrir. A votre avis, un violeur va choisir qui Une femme en mini-short avec un petit débardeur décolleté, ou une femme qui porte des vêtements amples et un voile En plus d'un respect pour vous-même, c'est aussi une sécurité. De plus, on sait très bien qu'un des critères importants qui rend la femme belle est ses cheveux. Prenez une très belle fille, si vous la tondez complètement, elle sera beaucoup moins belle. Habillez de la manière dont vous le faites parfois et vous allez vous faire regarder par tous les passants. N'avez-vous pas l'impression parfois d'être un simple morceau de viande Où est passée votre pudeur, votre respect de vous-même Comme il est dit, oui faites-vous belle, maquillez-vous, achetez-vous des vêtements sexy, mais pour votre homme, pas pour je ne sais quel inconnu qui ne souhaite que profiter de votre corps et vous jeter après comme un vulgaire objet. Vous êtes une femme et votre corps est sacré. Préservez-le pour votre mari et ne l'offrez pas à n'importe qui. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a pourtant également prévenu que viendrait une époque où les femmes seront habillées, mais cependant elles seront nues. Inutile de faire un dessin, nous le voyons tous les jours autour de nous. Chères femmes non musulmanes, ne critiquez pas les croyantes qui se voilent, car elles au moins ont le mérite de ne pas attirer sur elles le regard de vos maris.